প্রথমে আমি ধরে নিচ্ছি যে আপনি ফেসবুক অ্যাডস সম্বন্ধে কিছুই জানেন না আপনি একটা অনলাইন বিজনেস করতে চান বা অনলাইন বিজনেস অলরেডি করছেন আপনি চাইছেন ফেসবুকে একটা অ্যাড চালিয়ে ভালো মতন সেলস আনতে কিন্তু ফেসবুক অ্যাড কিভাবে চালায় কোথায় গিয়ে চালায় কি কিভাবে টার্গেটিং করে কিচ্ছু আপনি জানেন না আপনি একদম বিগিনার্স হয়তো বা আপনি এক দুটো ক্যাম্পেন চালিয়েওছেন কিন্তু সেখানে একদমই সেলস পাননি কেননা আমাকে কমেন্ট বক্সে একজন কমেন্ট করেছিল অলরেডি যে আমি ফেসবুকে অ্যাড চালিয়েছিলাম এবং দু তিন দিন অ্যাড চালানোর পরেও কিন্তু কোনো সেলস আসেনি আপনি যদি ফেসবুক অ্যাড নিয়ে এরকম কনফিউশনের মধ্যে থাকেন তাহলে সঠিক ভিডিওতে এসেই পৌঁছেছেন নমস্কার আমি সোনাম আপনাদের সাথে রয়েছি আজ থেকে আমার এই চ্যানেলের উপরে ফেসবুক অ্যাড নিয়ে আমি একটা সিরিজ শুরু করলাম এই সিরিজের মধ্যে আমি ফেসবুক অ্যাড নিয়ে একদম ডিটেলসে ভিডিও আনবো ফেসবুক অ্যাডের যে সমস্ত টেকনিক্যাল ভাষা রয়েছে যেগুলো বুঝতে সাধারণ মানুষের খুব অসুবিধা হয় সেগুলোকে আমি খাঁটি বাংলা ভাষায় একদম বর্ণনা করে করে আপনাদেরকে বলবো যদি আপনি ভেবে থাকেন যে ফেসবুক অ্যাড চালানো খুবই কষ্টকর খুবই কঠিন এর জন্য অনেক পড়াশোনা করতে হয় দীর্ঘদিন ধরে শিখতে হয় তাহলে আপনি একদমই ভুল ফেসবুক অ্যাড সম্পর্কে বা ডিজিটাল মার্কেটিং সম্পর্কে যে কিছুই জানে না সেও কিন্তু একবার একটা ভিডিওকে মন দিয়ে দেখলে কিন্তু ফেসবুকে অ্যাড চালিয়ে নিতে পারবে অলরেডি আমার চ্যানেলে একটা বড় ভিডিও রয়েছে যেখানে আমি একেবারে সেলস ক্যাম্পেন গোটাটা চালিয়ে শিখিয়েছি আপনাদেরকে তবুও আমি আজকের ভিডিও থেকে শুরু করলাম এমন সিরিজ যেখানে কিন্তু আমি ভেঙে ভেঙে প্রতিটা জিনিসকে ডিটেলসে আলোচনা করব যাতে কোনো জায়গায় কোনো কনফিউশন না থাকে ফেসবুক অ্যাড আপনি কিভাবে চালাবেন না চালাবেন সেই নিয়ে আমি চলে এসছি আমার ল্যাপটপের স্ক্রিনেতে কিন্তু চিন্তা করবেন না ফোন দিয়ে আপনি সমস্ত কাজ ইজিলি করতে পারবেন প্রথমেই গুগল ক্রোমটা ওপেন করে নেব গুগল ক্রোমটা যখন আপনি ফোনেতে ওপেন করবেন তখন অবশ্যই ডান দিকে যে থ্রি বাটন থাকে সেখানে গিয়ে ডেস্কটপ সাইট বলে একটা অপশান থাকে সেটাকে অন করে নেবেন মানে ডেস্কটপ সাইট বলে লেখা থাকে আর তার পাশে একটা বক্স দেয়া থাকে সেই বক্সটাতে টিক করে নেবেন যার ফলে আপনার ফোনটা কিন্তু পুরো ডেস্কটপের মতো হয়ে যাবে এবং কম্পিউটারে যা যা কাজ করা যায় সমস্ত কিছু সেইভাবেই আপনি করতে পারবেন তো এখানে আমি একটা আমার অ্যাকাউন্ট সিলেক্ট করে নিলাম গুগল ক্রোমেতে এবং সেখানে আমি অ্যাডস ম্যানেজার বলে লিখবো এই নিয়েও আমার ডিটেলসের ভিডিও আগে দেয়া রয়েছে যে অ্যাড ম্যানেজার অ্যাকাউন্ট আমরা মানে প্রথমে ফেসবুকে পেজ খোলা সেখান থেকে অ্যাড ম্যানেজার অ্যাকাউন্ট করা সে সমস্ত বলেছি আমি তবু আবার বলে দিচ্ছি যখন আপনি ফেসবুকে একটা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করবেন বা তারপরে সেই পে মানে অ্যাকাউন্টের আন্ডারে একটা পেজ ক্রিয়েট করবেন আপনার বিজনেসের জন্য তারপরে আপনি ডাইরেক্ট অ্যাড ম্যানেজার অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবেন কিভাবে প্রথমে গুগল ক্রোমেতে যাবেন এবং অ্যাডস ম্যানেজার বলে লিখবেন এবং সেখানে দেখবেন কিছু ডিটেলস চাইছে মানে ফেসবুকে যে অ্যাকাউন্ট আপনি চালান সেই অ্যাকাউন্টের আইডি পাসওয়ার্ড চাইবে সেই আইডি পাসওয়ার্ড দেবেন আপনার বিজনেসটা কি রিলেটেড সেগুলো জানতে চাইবে যা কিছু ডিটেলস থাকবে কয়েকটা থাকে মাত্র ওগুলো দিয়ে দিলেই কিন্তু এই রকম একটা আপনার ড্যাশবোর্ড খুলে যাবে যেখানে আপনি ক্যাম্পেন রান করতে পারবেন এখানে দেখুন অ্যাড ম্যানেজার খোলার পরে এখানে আমাদের কাছে একটা ড্যাশবোর্ড খুলেছে যেখানে কিন্তু আমাদের ক্রিয়েট বলে একটা অপশান আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আরও যা কিছু রয়েছে এগুলো নিয়ে আপনার মাথা ঘামানোর দরকারই নেই আপনার যেটুকু নিয়ে কাজ দরকার সেটুকু শিখলেই চলবে এই যে ক্রিয়েট বলে সবুজ বাটনটা দেখতে পাচ্ছেন এই ক্রিয়েটে যখন আপনি ক্লিক করবেন তখন আমাদেরকে ফেসবুক অ্যাডের যে অবজেক্টিভস সেটাকে সিলেক্ট করতে হয় এবারে এই জায়গাটাই আজকে আমি ডিটেলসে বলবো যে অবজেক্টিভগুলো আমরা কিভাবে সিলেক্ট করব আপনার কি রকমের বিজনেস এবং সেই বিজনেস অনুযায়ী কিভাবে আপনি অবজেক্টিভ সিলেক্ট করবেন কেননা ধরুন আমি টি শার্টের বিজনেস করি বলে আপনিও যে টি শার্ট বিক্রি করবেন বা জামা কাপড়ই বিক্রি করবেন এর তো কোনো মানে নেই আপনার অন্য রকমের বিজনেস থাকতে পারে পৃথিবীতে হাজার রকমের বিজনেস রয়েছে এখানে দেখুন আমাদের शुरू करजनेस करजनेस कर ब्रैंड हिसाब से ब्रैंड ঠিক আছে আসলে ব্র্যান্ড কিন্তু এইভাবে হয় না যদিও তাহলেও আমরা কিন্তু সমস্ত বিজনেসটাকে আমাদের ব্র্যান্ড বলে থাকি যে বিজনেসই আমরা করি না কেন তো সবাই বলে থাকে যে ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেসের জন্য কিন্তু অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেন চালাতে মানে ধরুন আপনি নতুন একটা বিজনেস শুরু করেছেন আপনার আশেপাশে কেউ জানে না বা আপনার যারা টার্গেটিং কাস্টমার মানে আপনি যাদেরকে অ্যাড দেখাতে চাইছেন তারাও আপনার বিষয়ে জানে না তো তার জন্য আপনি অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেন চালাতে পারেন তো আমি বলবো যে আপনি যদি একদম বিগিনার্স হন আপনার যদি অ্যাডের বাজেট খুব কম থাকে মানে আপনি চাইছেন প্রথমেই অ্যাড চালিয়ে সেলস আনতে তাহলে অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেন না চালালেও চলে কিন্তু আপনি যদি বড় লেভেলের বিজনেস করতে চান সেক্ষেত্রে কিন্তু অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেন আপনাকে চালাতে হবে আপনি যদি ব্র্যান্ডটাকে ভালোভাবে প্রমোট করতে
অ্যাডটা দেখাবে একবার ছেড়ে দুবার করেও দেখাবে কিন্তু তারা যে সেলসে কনভার্ট হবে মানে তারা যে ওই জিনিসটা দেখে কিনবে এটার সম্ভাবনা একটু কমই রয়েছে অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেনে মূলত কিন্তু আমরা জিনিসটাকে লোককে জানানোর জন্য ইউজ করি যে হ্যাঁ দেখুন আমি এরকম একটা বিজনেস করছি হ্যাঁ এই এই নাম এই এই আমার ডিটেলস আমি একটা বিজনেস শুরু করেছি এইভাবে আমার বিজনেস করছি এটা লোককে জানানোর জন্য অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেন অ্যাওয়ারনেস শব্দটার অর্থটা হচ্ছে সচেতনতা মানে আমার ব্র্যান্ডের সম্পর্কে আমি যদি কোনো জিনিসকে সেল করতে যাই বাজারে সেটার সম্পর্কে বা আমার ব্র্যান্ডের সম্পর্কে লোককে আমি অ্যাওয়ার করব বা সচেতন করব বড় বড় বিজনেসম্যানরা কিন্তু ব্র্যান্ড যখন শুরু করে তখন কিন্তু তারা প্রথমে অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেনই চালায় কিন্তু আমাদের মতো যারা ছোট বিজনেসম্যান এবং যাদের টাকার বাজেট খুব কম তাদের অ্যাওয়ারনেস অ্যাড না চালালেও হয় সত্যি কথা বলতে আমি আমার বিজনেসের জন্য কোনোদিন অ্যাওয়ারনেস অ্যাড চালাইনি এবারে আরও কয়েকটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাই যে অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেন কাদের জন্য ধরুন আপনি অফলাইনে কোনো সার্ভিস দিচ্ছেন বা অফলাইনে আপনি কোনো দোকান ওপেন করেছেন সেই দোকানটা হতে পারে গিফট রিলেটেড বা সেই দোকানটা হতে পারে কোনো রেস্টুরেন্ট খাবার হোটেল বা ধরুন আপনি কোনো কোচিং সেন্টার ওপেন করেছেন বা বিউটি পার্লার ওপেন করেছেন বা হতে পারে আপনি নাচের ক্লাসে নাচ শেখান সেরকম একটা সেন্টার আপনি ওপেন করেছেন বা ধরুন আপনি বাড়িতে তৈরি করা কেককে একটা দোকানের মাধ্যমে সেল করে থাকেন তো এগুলো সব অফলাইনে আপনি করেন তো সেই অফলাইনের দোকানটাকে বা সেই সেন্টারটাকে যদি আপনি প্রমোট করতে চান সেক্ষেত্রে আপনার এলাকার মধ্যে আপনি অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেন চালাতে পারেন শুধু এলাকা নয় এলাকার অনেকটা এরিয়া জুড়ে মানে আপনার এলাকার বাইরেও অনেকটা এরিয়া জুড়ে আপনি অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেন চালাতে পারবেন এটা গেল অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেন আশা করি বুঝতে পেরেছেন অ্যাওয়ারনেস শব্দের অর্থ হচ্ছে সচেতনতা মানে মানুষের মধ্যে কোনো ব্র্যান্ড নিয়ে বা কোনো অফলাইন শপ নিয়ে কোনো স্টোর নিয়ে সচেতনতা গড়ে তোলা যদি আমরা এটাকে সিলেক্ট করতে যাই তখন দেখুন ফেসবুক কিন্তু ডান দিকে আমাদেরকে দেখিয়ে দেবে যে এটা কি জন্য ইউজ হয় শো ইউর অ্যাডস টু পিপল হু আর মোস্ট লাইকলি টু রিমেম্বার দেম এখানে কিন্তু ফেসবুক একবারও বলছে না যে আপনার যে ব্র্যান্ড তার জন্য আপনি সেলস আনতে পারবেন এখানে বলছে যে মানুষ যাতে আপনার ব্র্যান্ডটাকে মনে রাখে তার জন্য মানুষকে এই অ্যাডটা দেখানো হবে এরপরে নিচে দেখুন ট্রাফিক ক্যাম্পেন ট্রাফিক ক্যাম্পেনটা আমরা কেন চালাই ট্রাফিক ক্যাম্পেন কি জন্য দরকার হয় সেটাই ডিটেলসে বলবো এখানে ট্রাফিক ক্যাম্পেনের কথাটার অর্থ হচ্ছে যোগাযোগ স্থাপন করা অর্থাৎ এমন কিছু বিজনেস যেখানে আপনি চাইছেন লোক এসে যোগাযোগ করুক তাহলে আপনি ট্রাফিকের ক্যাম্পেন চালাবেন ট্রাফিক ক্যাম্পেন কিন্তু অনেকেই চালিয়ে থাকে যাদের ধরুন কোনো ভিডিওতে ভিউজ চাই ধরুন আপনি বিজনেসের জন্য একটা ফেসবুক পেজ ওপেন করেছেন এবং সেই ফেসবুক পেজেতে আপনি কোনো ভালো ভিডিও বানিয়েছেন কিন্তু সেই ভিডিওটাতে রিচ নেই একদমই সেই ভিডিওতে ভিউজ আসছে না কিন্তু আপনি চাইছেন যে ফেসবুকে আপনার একটা জায়গা স্থাপন করার জন্য আপনার সেই ভিডিওগুলোতে ভিউজ চাই বা আপনার পোস্টগুলোতে লাইক চাই শেয়ার চাই তাহলে কিন্তু আপনি ট্রাফিক ক্যাম্পেন চালাতে পারেন এখানে দেখুন ডান দিকে দেখাচ্ছে সেন্ট পিপল টু এ ডেস্টিনেশন ডেস্টিনেশন শব্দটার অর্থ হচ্ছে গন্তব্য মানুষকে কোনো একটা গন্তব্যে পৌঁছানো সাচ অ্যাজ ইউর ওয়েবসাইট অ্যাপ ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইল অর ফেসবুক ইভেন্ট এখানে কোনো মানুষকে কোনো গন্তব্যে পৌঁছানো যেমন আপনার ওয়েবসাইট অ্যাপ ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইল বা ফেসবুক ইভেন্টে ধরুন আপনি বিজনেসের জন্য একটা ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট করেছেন এবং সেখানে ভালো ভালো কিছু রিলস বানাচ্ছেন কিছু পোস্ট করছেন কিন্তু সেগুলোতে ভিউজ আসছে না সেগুলোতে রিচ নেই কেননা প্রথম আপনি যদি এরকম করেন প্রথম একটা অ্যাকাউন্ট খুলে পোস্ট করছেন কিছু যদি আপনি কিছু পোস্ট করেন সেখানে কিন্তু কোনো ভিউজ আসে না আর কোনো রিচও আসে না কেউ ওগুলোকে লাইকও করে না ঠিক আছে বা প্রোফাইলে ঢুকে যদি কেউ দেখে যে মাত্র কয়েকটা কন্টেন্ট পোস্ট করা রয়েছে তাহলে কিন্তু সেগুলোতে কোনো কেউ ইন্টারেস্ট দেখায় না সেই ইন্টারেস্ট জাগানোর জন্য এবং ইনস্টাগ্রামে বলুন বা ফেসবুকে বলুন কিছু অর্গ্যানিক ভিউজ গ্যাদার করার জন্য মানে অর্গ্যানিক ফলোয়ার্স গ্যাদার করার জন্য কিন্তু আপনি ট্রাফিক ক্যাম্পেন চালাতে পারেন এখানে দেখুন লেখা রয়েছে লিঙ্ক ক্লিকস মানে কোনো এক্সটার্নাল লিঙ্ক দিয়ে যদি আপনি ক্লিক করতে বলেন কাস্টমারদেরকে যেমন ওয়েবসাইটের লিঙ্ক বা কোনো এক্সটার্নাল পেজ বা কোনো এক্সটার্নাল ভিডিও তারপরে দেখুন ল্যান্ডিং পেজ ভিউ মানে আপনি কোনো পেজ বানালেন সেই পেজের উপরে ভিউজ চাই ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইল ভিজিট মানে ইনস্টাগ্রামের প্রোফাইলে আপনি কাস্টমারদেরকে নিয়ে যেতে চান বা ম্যাসেঞ্জার ইনস্টাগ্রাম বা হোয়াটসঅ্যাপ এই যে কোনো মাধ্যমে আপনি ট্রাফিক চান মানে মানুষকে চান গাদা গাদা বা কলস মানে আপনি চান যে এমন একটা সার্ভিস আপনি দিচ্ছেন ধরুন যেটা যেটাতে আপনাকে কল করা দরকার মানে কাস্টমার আপনাকে কল করবে তাহলে কিন্তু আপনি ট্রাফিক ক্যাম্পেন চালাতে পারেন ট্রাফিক ক্যাম্পেন কিন্তু অনেকটা এঙ্গেজমেন্ট ক্যাম্পেনের মতনই বলতে পারে যদি আমরা এঙ্গেজমেন্ট ক্যাম্পেনে ক্লিক করতে যাই তাহলে এখানে দেখুন পাশে কি দেখাচ্ছে প্রথমে বলি যে
ঠিক আছে আমরা অনেক সময় বলে থাকি দেখবেন যে আমরা কোনো ভিডিও বানাচ্ছি সেখানে এনগেজমেন্ট নেই এনগেজমেন্ট শব্দটার অর্থ কি যে ভিডিওটা দেখে কেউ লাইক করছে কেউ সাবস্ক্রাইব করছে কেউ বা শেয়ার করছে এগুলোই কিন্তু এনগেজমেন্ট দেখা মানুষে কিন্তু ওই ভিডিওর ওপরে নিয়োগ হয়েছে মানে কাউকে মানে কোনো চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেছে বা কাউকে শেয়ার করেছে যে কোনো কিছু যাই করুক লাইক করুক বা শেয়ার করুক বা সাবস্ক্রাইব করুক বা যে কোনো এনগেজমেন্ট দেখাক বা ভিডিওটা ধরুন কোনো আপনার ভিডিও সে ভিডিওটাকে অনেকক্ষণ ধরে দেখছে যে ওয়াচ টাইমটা কাউন্ট হচ্ছে এগুলো সবই কিন্তু এনগেজমেন্টের ভেতরেই পড়ে আপনি যদি চান যে এরকম কোনো এনগেজমেন্ট আপনি আনতে চান আপনার বিজনেসের জন্য তখন এনগেজমেন্ট ক্যাম্পেন আপনি চালাবেন এর পাশেই লেখা রয়েছে দেখুন গেট মোর ম্যাসেজ পার্চেস থ্রু মেসেজিং ভিডিও ভিউজ পোস্ট এনগেজমেন্ট পেজ লাইক ওর ইভেন্ট রেসপন্স গেট মোর মেসেজেস মানে বেশি বেশি মেসেজ পাওয়া পার্চেস থ্রু মেসেজিং অ্যাপস মানে ধরুন হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে আপনি শুধুমাত্র সেলস আনতে চাইছেন তার জন্য কি করতে হবে কাস্টমারকে আগে হোয়াটসঅ্যাপে আসতে হবে তারপরে আপনি তার সাথে কথা বলবেন এঙ্গেজ করবেন তারপরে সেলস আসতে পারে তার জন্য আপনি এনগেজমেন্ট ক্যাম্পেন চালাতে পারবেন তাছাড়াও রয়েছে ভিডিও ভিউজ আগেও বললাম যে ভিডিওতে যদি আপনি ভিউজ চান তাহলে নয় ট্রাফিক ক্যাম্পেন নাহলে এনগেজমেন্ট ক্যাম্পেন চালাতে পারে পোস্ট এনগেজমেন্ট মানে আপনি যদি কোনো পোস্ট করেন ফেসবুকে বা ইনস্টাগ্রামে সেই পোস্টের ওপরে যদি আপনার লাইক চাই অনেকগুলো লাইক চাই বা শেয়ার চাই এরকম এনগেজমেন্ট চাইলে আপনি এনগেজমেন্ট ক্যাম্পেন চালাতে পারেন এবং লাস্টে রয়েছে দেখুন কনভার্সেন্স এবং কলস যদি আপনার কাস্টমারের সাথে আপনি কথাবার্তা বলতে চান বা কলের মাধ্যমে কথা বলতে চান সেক্ষেত্রে এনগেজমেন্ট ক্যাম্পেন চালাতে পারেন এরপরে রয়েছে লিডস ক্যাম্পেন লিডস ক্যাম্পেনটা কিন্তু সাধারণ লিডস ক্যাম্পেনটা কিন্তু সাধারণ বিজনেসম্যানদের জন্য নয় যারা অনলাইন বিজনেস বা ই কমার্স বিজনেস করে তাদের জন্য নয় কিন্তু কেন সেটাও আমি ডিটেলসে বলছি এখানে দেখুন লিডসের এখানে লেখা রয়েছে কালেক্ট লিডস ফর ইউর বিজনেস অর ব্র্যান্ড লিডস শব্দটার বাংলা অর্থ হচ্ছে যে নেতৃত্ব করা বা পথ প্রদর্শন করা অর্থাৎ ধরুন আপনি কোনো কোর্স করেছেন লিডসটা তাদের জন্যই অ্যাপ্লিকেবল যারা ধরুন বিশেষ কোনো কোর্স করে বা বিশেষ কিছুতে তারা এক্সপার্ট সে ভাবে যে আমি এই একটা স্কিল রয়েছে আমার মধ্যে যেটা আমি সেল করে কিন্তু টাকা ইনকাম করতে পারবো যেমন ছোট উদাহরণ দিয়ে যদি বলি কেউ যদি একটু বেশি পড়াশোনা করেন ধরুন তো সে ভাবে যে আমি টিউশন পড়াবো এবং টিউশন পড়িয়ে টাকা ইনকাম করব এটাও কিন্তু এক ধরনের সার্ভিস বিক্রি করা সেরকমই ধরুন কেউ ডিজিটাল মার্কেটিং ভালোভাবে শিখেছে যেমন আমাকে অনেকে কমেন্ট করে জানান যে এবং ইমেলও করেন যে আমার ফেসবুকের জন্য অ্যাড চালিয়ে দিন তো যদি আমি তাদের সাথে যোগাযোগ করি এবং তাদের যদি আমি অ্যাড চালিয়ে দিই সেটা কিন্তু হচ্ছে কোনো সার্ভিসকে বিক্রি করা এই ক্ষেত্রে কিন্তু লিডস ক্যাম্পেন চালানো যাবে এটাকে আবার এক ধরনের কিন্তু ফ্রিল্যান্সিংও বলা হয় ফ্রিল্যান্সিং শব্দটার মানেও কিন্তু অনেকে বোঝেন না ফ্রিল্যান্সিং মানে এটাই যে আপনি কোনো ভালো কোর্স করলেন বা ভালো কিছুতে এক্সপার্ট হলেন দীর্ঘদিনের আপনার অভিজ্ঞতা রয়েছে সেই বিষয়টাকে আপনি বিক্রি করে টাকা ইনকাম করবেন মানে সেই সার্ভিসটা আপনি লোককে দেবেন এর নিচে রয়েছে অ্যাপ প্রমোশন অ্যাপ প্রমোশন শব্দটার মানে তো খুবই সহজ আপনি যদি কোনো অ্যাপ বানিয়ে থাকেন অনেক মানুষই অনেক অ্যাপ বানিয়ে থাকে তারা যদি চায় সেই অ্যাপটার প্রমোশন করতে এখানে পাশে কি লেখা রয়েছে দেখুন ফাইন্ড নিউ পিপল টু ইনস্টল ইউর অ্যাপ অ্যান্ড কন্টিনিউ ইউজিং ইট নতুন নতুন মানুষকে খুঁজে বার করা যারা আপনার অ্যাপটাকে ডাউনলোড করবে এবং সেটাকে ব্যবহার করবে এর জন্য অ্যাপ প্রমোশন অ্যাডটা চালানো যায় তার নিচেই লেখা রয়েছে দেখুন অ্যাপ ইনস্টল বা অ্যাপ ইভেন্ট আপনি যদি কোনো অ্যাপ বানিয়ে তার মধ্যে ইভেন্ট চালান বা আপনি যদি কোনো অ্যাপের ইনস্টল চান মানে আপনার প্লে স্টোরে একটা অ্যাপ আপনি দিয়েছেন এবং সেই অ্যাপটাকে আপনি চাইছেন লোকে ইনস্টল করুক সেখানে রিভিউ দিক এরকম জিনিসের জন্য অ্যাপ প্রমোশনের যে অবজেক্টিভ এটা কিন্তু সিলেক্ট করা যায় অ্যাপ বানানো মানেই আপনারা ভাববেন না যে হাইফাই কোনো টেকনিক্যাল জিনিস ইউজ করে অ্যাপ বানানো সাধারণ মানুষও কিন্তু অনেক এরকম রয়েছে যারা অ্যাপ বানায় যেমন ধরুন আমি কয়েকটা উদাহরণ দিয়ে বলি বাংলা ক্যালেন্ডারের অ্যাপ বানানো বা ধরুন বাংলা গল্পের বইয়ের অ্যাপ বানানো বা ভয়েস নোটের যে গল্পগুলো হয় মানে কথা বলার যে গল্পগুলো সেরকম অ্যাপ বা বাচ্চাদের জন্য কোনো কার্টুন অ্যাপ এরকম যদি কোনো অ্যাপ আপনি বানিয়ে থাকেন তাহলে কিন্তু অ্যাপ প্রমোশনের জন্য অ্যাপ প্রমোশনের ক্যাম্পেনটা চালাতে পারেন এর নিচে রয়েছে সেলস ক্যাম্পেন যত কটা অবজেক্টিভ আপনি দেখলেন সবার মধ্যে যদি রাজা অবজেক্টিভ বলতে হয় তাহলে সেটা সেলস ক্যাম্পেন সেলস ক্যাম্পেনই কিন্তু সেভেন্টি টু এইটি পারসেন্ট মানুষ চালিয়ে থাকে তাদের বিজনেসের সেলসের জন্য সেলসের পাশে কি লেখা রয়েছে দেখুন ফাইন পিপল হু আর লাইকলি টু পারচেস ইউর প্রোডাক্ট অর সার্ভিস এমন মানুষকে অ্যাড দেখানো যারা আপনার জিনিসটাকে পারচেস করবে মানে কিনবে 
your product or service মানে তোমার প্রোডাক্টটাকে কিনবে বা সার্ভিসটাকে কিনবে তার নিচে লেখা রয়েছে কনভারশনস ক্যাটালগ সেলস মেসেঞ্জার ইনস্টাগ্রাম হোয়াটসঅ্যাপ কলস যখন আমি বিজনেসের জন্য প্রথম প্রথম অ্যাড চালাতাম তখন কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপেতেই বেশিরভাগ চালাতাম এখনো চালাই আর ওয়েবসাইটে চালানো আমি পরে শুরু করেছি কিন্তু ওয়েবসাইটের আগেও কিন্তু আমি হোয়াটসঅ্যাপে চালিয়েছি আপনারা চাইলে ইনস্টাগ্রামে চালাতে পারেন মেসেঞ্জারে চালাতে পারেন হোয়াটসঅ্যাপে চালাতে পারেন আমার সবথেকে সুবিধা লেগেছে হোয়াটসঅ্যাপে চালিয়ে তাই আমি এখনো পর্যন্ত চালাই ওয়েবসাইটেও অ্যাড চালানো যায় যদি ওয়েবসাইটে আপনি সেলস ক্যাম্পেইন চালান কেননা বেশিরভাগ বড় বড় যারা ব্র্যান্ড রয়েছে বড় বড় বিজনেসম্যান তারা সবাই ওয়েবসাইটেই চালায় কেননা কারুর অত সময় নেই যে মানুষকে অ্যাটেন্ড করবে কিন্তু আপনার যদি সময় থাকে আপনার যদি লোক থাকে বা আপনি একাই যদি মন দিয়ে বিজনেস করেন তাহলে আপনি চাইবেন যে বেশি বেশি সেলস আসুক আর বেশি বেশি সেলস আনার জন্য হোয়াটসঅ্যাপে যদি আপনি কাস্টমারদেরকে নিয়ে আসেন তাহলে কিন্তু খুব সহজে সেলসে কনভার্ট করা যায় কয়েকদিন আগে আমাকে একজন কমেন্ট করেছেন যে আমি কিন্তু ফেসবুকে অ্যাড চালাচ্ছি কিন্তু আমার সেলস আসছে না আমার টাকা ব্যয় হয়ে যাচ্ছে কিন্তু সেলস আসছে না তো তাদের জন্য আমি বিশেষ কিছু কথা বলতে চাই ফেসবুক কিন্তু প্রথম কয়েকদিন লার্নিং ফেজের মধ্যে থাকে মানে আপনি কি চালিয়েছেন কি টার্গেটিং করেছেন কার কাছে পৌঁছাতে হবে অ্যাডটা সেটা বুঝতে কিন্তু ফেসবুকের চব্বিশ থেকে আটচল্লিশ ঘন্টা লেগেই যায় বলতে পারে আপনি চাইছেন যে সেলস ক্যাম্পেন আমি এখনই চালালাম এক ঘন্টা পরে আমার সেলস চলে এলো এরকম নয় ফেসবুক লার্নিং ফেজেই থাকে কিন্তু দু তিন দিন তার বেশিও থাকতে পারে চার দিন যদি আপনি ভালোভাবে টার্গেটিং করে থাকেন তাহলে একদিনের পরেই কিন্তু আপনার অর্ডার আসতে শুরু হয়ে যাবে আর এমন নয় যে ফটফট করে শুধু অর্ডার এসেই যাবে এরকম কিন্তু হয় না যত অ্যাডটা আপনার পুরনো হবে মানে বেশি দিন যাবে তত ভালো কিন্তু সেলস আসবে আর যখন আপনি লক্ষ্য করবেন যে সেলস আর ভালো আসছে না আগের মতো তখন আপনি ক্যাম্পেইনটাকে বন্ধ করে দিতে পারেন কিছু একটা নিয়ে সেলস ক্যাম্পেইন চালিয়ে দিলাম আর চাইবো যে সেখান থেকে সেলস আসবে এরকম কিন্তু হয় না যা আপনি কাস্টমারকে দেখাচ্ছেন এবং কাকে দেখাচ্ছেন এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট আপনি যদি ভালোভাবে টার্গেটিং করে থাকেন কিন্তু আপনার পোস্টার যেটা সেটাই যদি সুন্দর না হয় তাহলে কিন্তু কেউ কিনবে না আপনার পোস্টার যেটা সেটাকেও ভালোভাবে সাজাতে হবে আপনার ডেসক্রিপশন যেটা সেটাকে সুন্দরভাবে যত্ন করে লিখতে হবে এবং স্পেশাল ভ্যালু ক্রিয়েট করতে হবে যে মানুষ ওটাকে কেন কিনবে ধরুন আপনি কোনো কিছু একটা নিয়ে বিজনেস করছেন আপনি ভাবছেন ওই জিনিসটা খুব সুন্দর আপনার কাছে ওই জিনিসটা খুব ভালো আপনি খুব পছন্দ করেন কিন্তু সেই জিনিসটার আদেও বাজারে চাহিদা আছে কি না মানুষ ওটাকে কিনতে চায় কি না মানুষ যদি ফেসবুকে একটা অ্যাড দেখে সেটাকে কিনবে কি না যেমন ধরুন ফটো ফ্রেমের উদাহরণ দিচ্ছি ফটো ফ্রেম জিনিসটা ব্যাকডেটেড হয়ে গেছে আপনি যদি চান যে আমি সুন্দর সুন্দর ফটো ফ্রেম ফেসবুকে অ্যাড দেবো এবং সেলস করব তাহলে কিন্তু সেলসের পরিমাণ খুবই কম আসবে কেননা মানুষ ফটো ফ্রেমের দিকে এখন আর অতটা ঝুঁকি নেই মানুষের আগে যতটা ছিল তাই বাজারে কি চলছে না চলছে আপনি যদি ভাবেন যে বাজারে সবাই কুর্তি সেল করছে শাড়ি সেল করছে আমি করব না কেন অলরেডি সবাই করছে এটার কোনো লজিক নেই আপনি কিছু স্পেশাল অফার স্পেশাল ভ্যালু কিছু ক্রিয়েট করবেন এবং তারপরে অ্যাড চালাবেন বাজারে যেটা চলছে বেশি সেটা কেন চলছে কেননা সেটা চাহিদা রয়েছে যেটা চলছে না সেটা কেউ বিক্রি করছে না এরপরে আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে আপনি যে জিনিসটা সেল করছেন সেটা হওয়া চাই প্রিমিয়াম কোয়ালিটির অর্থাৎ একটা মানুষ যদি একবার জিনিসটা কেনে তারপরে কিন্তু তার ওয়ার্ড অফ মাউথে যেন সেই জিনিসটা ছড়িয়ে যায় মানে মানুষ যেন অন্য কাউকেও সেটা বলে যে হ্যাঁ এখান থেকে কিনুন জিনিসটা খুব ভালো হবে এরপরে যদি আপনি বিজনেস নিয়ে সিরিয়াস হন অবশ্যই একটা ওয়েবসাইট ক্রিয়েট করে নেবেন আমি কিন্তু আগেও বলেছি আবারও বলছি যে ওয়েবসাইট হচ্ছে আমাদের বিজনেসের একটা পরিচয় যখন আপনি একটা বিজনেস করবেন মানে কোনো অ্যাড চালালেন সেই কাস্টমারটাকে হোয়াটসঅ্যাপে আনলেন এবং সে দেখলো যে হ্যাঁ আপনার একটা ওয়েবসাইট রয়েছে এবং আপনার হোয়াটসঅ্যাপের যে ক্যাটালগ সেটা সুন্দর করে সাজানো রয়েছে এবং আপনার যে ওয়েবসাইট সেটা খুব সুন্দর অর্গানাইজভাবে সাজানো রয়েছে তাহলে কিন্তু মানুষ অ্যাট্রাক্ট হবে এবং খুব সম্ভবত সে কিন্তু সেলসে কনভার্ট হবে এরকম বিভিন্ন জিনিস কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডে ম্যাটার করে যে আপনার সেলস যখন আপনি ক্যাম্পেইন চালাবেন তখন আদৌ সেলস আসবে কি না যদি ভিডিওটা ভালো লাগে যদি মনে হয় যে আপনি এই ভিডিও থেকে নতুন কিছু জানতে পেরেছেন তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন আর যদি আপনি অনলাইন বিজনেসকে গ্রো করতে চান এবং এই যে ফেসবুক অ্যাড নিয়ে বা ডিজিটাল মার্কেটিং নিয়ে যে সিরিজটা আমি শুরু করেছি সেটা যদি পুরোটা দেখতে চান তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন যাতে যখনই আমি ভিডিও আপলোড করবো আপনার কাছে যেন নোটিফিকেশান পৌঁছে যায়